വെൽക്കം ടു ഇൻഫോ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് വൺ ഫിസിക്സിൻ്റെ ബി എസ് സി ഫിസിക്സിൻ്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫിസിക്സിൽ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ചാ രണ്ട് മോഡൽസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും മറ്റൊന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിക്സ് ആണ് മെക്കാനിക്സ് നമുക്ക് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് റിജ് ബോഡീസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഓസ്ലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് അങ്ങനെ ആറ് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫിസിക്സിലുള്ളത് ബി എസ് സി ഫിസിക്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് റിജിഡ് ബോഡീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഓരോ ബോഡീസിൻ്റെ റിജിഡ് ബോഡീസിൻ്റെ അതായത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ആംഗ്ലാർ ഡിസ്ക് റെക്റ്റാംഗ്ലാർ ലാമിന ഇതുപോലുള്ള ബോഡീസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയ രീതിയിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലൈ വീലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്ലൈ വീല് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെക്ഷനിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ റിജിഡ് ബോഡീസ് എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാരൽ ആക്സിസ് തിയറവും അതുപോലെ തന്നെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റിജിഡ് ബോഡീസ് എന്താണ് നോക്കാം എ റിജിഡ് ബോഡി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സോളിഡ് ബോഡി ഇൻ വിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് so then the inner particle distance is small and fixed is not disturbed by any external force applied that is an rigid body maintain its shape during motion adayithu or rigid body nu rainbow well defined aayittulla shape um size um adorane special orientation um ulla bodies ne nammal rigid bodies nu parayunnathu example namukku or rectangular ram edukka allengil or wooden block edukka appo idinaga fixed aayittulla or shape undu or motion kaaranam onnum idinde shape maararilla adorane ഇതിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ സ്പേസിങ് വെരി ലോ ആണ് അതായത് അടിക്കടിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാസം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്നൊന്നും ഇതിന് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോഡീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനർഷ്യ ഇനർഷ്യ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ലെവൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനർഷ്യ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനർഷ്യ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് എന്താണെന്നൊരു ഐഡിയ മാത്രം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനർഷ്യ ദ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എല്ലാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ is an inherited property of matter and is called inertia that is one body ipo uniform motion irikkana body anengil allengil rest irikkana body anengil and that our state of motion and rest ne ad veendum nammal and force apply cheyna koduthu kadinjal veendum adile thana thodaran shramikkum ithrathulla oru inability inherent property kurichana nammal property ana nammal inertia ennu parayana the greater the mass of greater will be the inertia so mass is the measure of inertia that is മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ബോഡിയുടെ ഇനർഷിയും കൂടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനർഷിയുടെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ എ ബോഡി ഫ്രീ ടു റൊട്ടേറ്റ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ആക്സിസ് ഒപ്പോസിസ് ഒപ്പോസിസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം റൊട്ടേഷൻ അതായത് ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലീനിയർ മോഷൻ്റെ കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ കൂടി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ അല്ലാതെ ലീനിയറായിട്ട് വരുന്ന മോഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനർഷ്യ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബോഡിക്ക് ലീനിയർ മോഷൻ മാത്രമല്ല അത് നമുക്ക് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫാനിൻ്റെ കേസ് എടുത്താലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എടുത്താലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനുള്ള അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൊട്ടേഷ
അതിൻ്റെ മാസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിളാണോ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാർട്ടിക്കൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ നിന്നും അതുപോലെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ വരെ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ആർ എന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മാസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും സ്ക്വയറിന് ഈക്വലാണ് അതായത് ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കളും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദ പാർട്ടിക്കൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏതൊരു ആക്സിസ് വെച്ചിട്ടാണോ ആ ഒരു ബോഡി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബോഡിയിൽ ആ ഒരു ആക്സിസിൽ നിന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഏത് പാർട്ടിക്കിളാണോ ആ പാർട്ടിക്കൾ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് എ റിജിറ്റ് ബോഡി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് എ റിജിറ്റ് ബോഡി എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കാര്യമാണ് നേരത്തെ എടുത്തിരുന്നത് എന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ തം ഈ ആക്സിസും പാർട്ടിക്കിളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാസും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് എ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എം ഐ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും എം ഐ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഈക്വൽ ടു എം വൺ ആർ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര അതായത് ഓരോ മാസിൻ്റെയും അതുപോലെ ആ പാർട്ടിക്കിൾ മാസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള സ്ക്വയർ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് സമ്മേഷൻ്റെ മോഡൽ എഴുതാം അതായത് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എം ഐ ആർ ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാമും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മാസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ആക്സിസും അതുപോലെ തന്നെ ആ നമ്മൾ നോ പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലുള്ള ടേമാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് എ റിജിറ്റ് ബോഡി എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ കെ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഐ ഈക്വൽ ടു എം എ സ്ക്വയർ എം കെ സ്ക്വയർ അതായത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൾ നമുക്ക് ഐ ഐ ആണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അത് നമുക്ക് എം കെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആ കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ കെ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദ റിജിറ്റ് ബോഡിയും കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ പാർട്ടിക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ആക്സിസ് അറ്റ് വിച്ച് എൻ്റെയർ മാസ് സസ്പോസ്ഡ് ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അതായത് ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ എൻ്റെയർ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലുള്ളത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയാണ് അതായത് ഒരു ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് മാസ് ഓഫ് ദ ബോ ഒബ്ജെക്റ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആക്സിസ് എബൌട്ട് വിച്ച് ഒബ്ജെക്ട് റൊട്ടേറ്റ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മാസസ് അതായത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാവും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോസ് ടു മാസും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ആയിട്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലുള്ളത് തിയറംസ് ഓൺ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഇത് നമ്മൾ ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് തിയറംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പെർപ്പണിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറവും മറ്റൊന്ന് പാരൽ ആക്സിസ് തിയറവും അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ
ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ എം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ്സും ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ആക്സിസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ എ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതൊരു പാരലായിട്ട് അതായത് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്സിൻ്റെ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു ആക്സിസിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പാരലൽ ആക്സിസ് തീയറത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ സി എം എന്ന് പറയുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എബൌട്ട് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എം ദ മാസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് എ ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആക്സിസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് തീയറമാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തീയറം അപ്പോൾ ഈ തീയറത്തിൽ പറയുന്നത് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ ലാമിന എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദ ലാമിന എബൌട്ട് ടു ആക്സിസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ഈച്ച് അത് ദ പോയിൻറ്റ് വെയർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് പാസസ് ത്രൂ ഇറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഐ ഇസഡ് ഇസഡ് ആക്സിസിൽ കൂടിയുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ അതായത് ഐ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസിൽ കൂടിയുള്ളതും അതിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസിൽ കൂടിയുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെയും സമ്മ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഐ ഇസഡ് അതായത് ഇസഡ് ആക്സിസിൽ കൂടിയുള്ള ആക്സിസിൻ്റെ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തീരാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തീരത്തിനും പ്രൂഫ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക ദെൻ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പ്രൂഫും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നും ഡിസ്കസ